हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होता है हमारा आई बी पी एस का एग्जाम होने वाला है तो इसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होगा जिसमें दो तरह के लेटर्स हमसे पूछे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से एक अच्छे लेवल तक समझा दूंगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है और एग्जाम में किस तरीके से इनको लिखा जाता है क्योंकि अगर देखिए एग्जाम में हम लोग जा रहे हैं तो एक ना एक क्वेश्चन तो हमसे जरूर पूछेगा या तो वो फॉर्मल लेटर से पूछेगा या इनफॉर्मल लेटर से पूछेगा सेकेंड चीज आई बी पी में ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कट ऑफ क्लियर करने में ये आपकी हेल्प नहीं करेगा बट फिर भी आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी है तो ऐसे में सिर्फ क्वालिफाई करने की जब बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार इतने नंबर तो हम लोग ले ही आएंगे कि हम लोग सिर्फ क्वालिफाई हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है नहीं पता है इसका पैटर्न किस तरीके से लिखे जाते हैं लेटर्स तो आप लोग शायद इसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है उसके बाद में आप लोग किसी भी तरह का लेटर आ जाएगा आप लोग इजिली उसको लिख दोगे इसका फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी है उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है लास्ट तक देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं क्योंकि यही चीज़ हमें पता नहीं होती है और इन्हीं दो से क्वेश्चन आता है हमारा या तो फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन आएगा या फिर इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं रिटर्न इन ऑफिशियल जो कि ऑफिशियली लिखे जाते हैं किस लिखे जाएंगे ऑफिशियली या तो एक एडिटर को लिखा जाएगा या फिर एक प्रिंसिपल को लिखा जाएगा या फिर एक ब्रांच मैनेजर को लिखा जाएगा या एचआर डिपार्टमेंट में लिखा जाएगा या आप जहां पर भी जॉब करते हो उसके लिए अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है जैसे कि आपने रिलेटिव्स को आपने लेटर लिखा फ्रेंड्स को लेटर लिखा कजन्स को लेटर लिखा तो वो होते हैं आपके इनफॉर्मल यानी कि अगर आपसे किसी ने कहा कि एक न्यूज़ एडिटर है उसको आपको क्या करना है लेटर लिखना है तो वो हो जाएगा आपका एक फॉर्मल लेटर और अगर आपको किसी ने बोला कि अपने पेरेंट्स को लेटर लिखिए या अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए या अपने कजन को लेटर लिखिए तो वो आपका हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर तो दोनों का जो डाउट था वो मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है फॉर्मल क्या होता है इनफॉर्मल क्या होता है अब आप लोग क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल है क्लियर है चलेगा नेक्स्ट जो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ देखिएगा कि आपको एग्जाम में ध्यान क्या रखना है वर्ल्ड लिमिट वर्ल्ड लिमिट कितनी दी जाएगी आपको वन वर्ड्स की लिमिट दी जाएगी अगर ये एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है कि लिमिट 150 वर्ड्स तो आपको 150 के वर्ड्स के आसपास ही रहना है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है 155 इससे ज़्यादा आप लोग मत जाइएगा क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जाते हो तो फिर वो 150 वर्ड्स से ज़्यादा काउंट हो जाएंगे और उसको फिर आप लोगों का मार्क्स जो है वो कम भी हो सकते हैं यानी कि वो नेगेटिविटी आपको दे दे सकता है अगर ज़्यादा लंबा लिख दोगे तो तो आपको कोशिश ये करनी है कि अराउंड वन तक आप अपना लेटर जो है वो ख़त्म कर दो वर्ल्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है कि 150 वर्ड की लिमिट है तब भी आपको इतना ही लिमिट रखनी है क्योंकि ये फिक्स है 150 लेटर्स ही आपको यूज़ करने हैं इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा वर्ड आपको यूज़ नहीं करने हैं तो 150 वर्ड क्या है फिक्स है इतना ही आपको करना है नेक्स्ट चीज़ क्या है आपको ध्यान रखना है कि जब आप लेटर लिख रहे हो तो स्पेलिंग की ग्रामर की वो कैब की मिस्टेक्स आप लोग नहीं करो क्योंकि जितने ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी उतना ज़्यादा आपको घाटा होता जाएगा और अगर आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो स्पेलिंग में ग्रामर में वो कैब में तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा तो अवॉइड करना है इन तीनों के तीनों मिस्टेक्स को नेक्स्ट है कि आपको सिर्फ तीन पैराग्राफ में ही आपका जो लेटर है वो कंप्लीट कर देना है जिसमें जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपका इंट्रोडक्शन का होगा सेकेंड जो होगा वो एक बॉडी होगा यानी कि उसमें आप समझा दोगे कि किस लिए ये लेटर जो है वो लिखा जा रहा है और थर्ड जो होगा वो एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा यानी कि थर्ड वाले में आप लोग क्लियर कर दोगे कि हाँ ये पैराग्राफ मैंने लिख दिया है और इसके रिगार्डिंग ये सारा का सारा यहाँ पर मैंने लेटर लिखा है तो इस तरीके से तीन पैराग्राफ में आपका जो लेटर है वो खत्म हो जाना चाहिए 150 फिफ्टी वर्ड्स की क्या है आपकी लिमिट है क्लियर है चलिएगा अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है देखिएगा सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो हम लोग समझ रहे हैं देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये आपके मान सामने मान लीजिए ये पूरा का पूरा पेज है हालांकि आपको टाइप ही करना है ये आपके पास में जो कीबोर्ड दिया जाएगा उसी से टाइप करना है तो ये आपका लेफ्ट हैंड
और ये एंड भी लेफ्ट पे होगा यानी कि इस इस फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए कंप्लीट लेटर होना चाहिए उसमें देखिएगा क्या होगा सबसे पहले तो आपको सेंडर्स एड्रेस जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा या तो ये आपको क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि सेंडर का एड्रेस क्या है और अगर एड्रेस नहीं देता है तो आप मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो चाहे आप अपने घर का एड्रेस लिख देना कि आप मैं कि इस घर में बैठ के ये लेटर लिख रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल का अगर आप लिखना चाह रहे हो एड्रेस तो वो भी लिख देना बट प्रॉपर फॉर्मेट क्या है वो चीज़ आपको देखनी है उसके बाद में आपको लिखना है डेट तो डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये भी आपको समझना है फिर है रिसीवर्स एड्रेस किसको आप भेज रहे हो ये लेटर जो है वो किसको रिसीव होगा उसका एड्रेस आपको लिखना है फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट फिर आपको लिखना है सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन यानी अभिवादन डियर सर डियर मैम इस तरीके से फिर आपका होता है बॉडी ऑफ लेटर जिस अभी मैंने बताया था कि तीन पैराग्राफ में खत्म होना चाहिए तो वो चीज आ जाएगी यहाँ पे और उसके बाद में लास्ट में योर सिंसियरली और उसके बाद में आपका नेम तो नेम में आपको क्या लिखना है हमेशा ए बी सी लिखना है या एक्स वाई जेड लिखना है इन दोनों में से एक चीज लिखनी है नेम आपको खुद का नहीं लिखना है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो कभी भी नेम नहीं बताएगा आपको तो यहाँ पे आपको क्या करना है ए बी सी लिख देना है या तो या फिर एक्स वाई जेड लिख देना है क्लियर है अब मैं एक काम करता हूँ आपको एक फॉर्मल लेटर लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए तो देखिये फॉर्मल लेटर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये देखिएगा उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल का भी समझ लीजिए फिर हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिख लेते हैं हालांकि यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे बस आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है इसमें सेंडर्स एड्रेस नहीं होता है देखिए इसमें जो है ना सेंड करने वाले का एड्रेस नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि मान लीजिए इनफॉर्मल लेटर आपने लिखा अपने एक कजन को और वो आपसे दूर रहता है बट आपके कजन को तो पता है ना कि आप किस एड्रेस पे रह रहे हो तो आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है बस आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है डेट लिखना है सेल्यूटेशन लिखना है इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा बॉडी ऑफ लेटर लिखना है कंक्लूजन और यहाँ पे आप लोग योर लविंगली लिख सकते हो योर सिंसियरली की बजाय योर लविंगली ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे लिखना नेक्स्ट आपको आपको नाम लिखना है तो ये फॉर्मेट होता है आपका इनफॉर्मल लेटर का तो मैं आपको एक लेटर लिख के दिखा देता हूँ ताकि सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाए तो देखिये क्वेश्चन जो है ना वो किस तरीके से पूछा जाएगा पहले तो आप ये चीज देख लीजिए वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिख के देगा कि राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू ट्रांसफर योर सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम वैशाली नगर जयपुर टू लक्ष्मी नगर दिल्ली आपको क्या करना है अपना जो सेविंग्स अकाउंट है वैशाली नगर जयपुर में आपका सेविंग्स अकाउंट है उसको आपको ट्रांसफर करवाना है कहाँ पे लक्ष्मी नगर दिल्ली में तो उसके लिए आपको क्या करना है एक लेटर लिखना है अब आप किसको लेटर लिखोगे ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखोगे क्लियर है तो अगर ब्रांच मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हो तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एक फॉर्मल लेटर क्लियर है फॉर्मल लेटर आपका ये हो जाएगा ये आपका जो कि ऑफिशियली लिखा जा रहा है तो फॉर्मल लेटर और किसी रिलेटिव को लिखा जाता है तो इनफॉर्मल क्लियर है तो चलेगा इसको लिखना सीख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे देख लीजिएगा आप लोग देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेंडर्स एड्रेस लिखना है आप अगर सेंड कर रहे हो तो आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा तो आप एड्रेस नहीं दिया हुआ इसलिए कोई भी एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो बट फॉर्मेट यही होना चाहिए मैंने लिखा है टू ए फिर लगाया है मैंने कॉमा फिर लिखा है गांधी पथ फिर कॉमा लगाया है यहाँ पे उसके बाद में जो आपको लाइन है उसको चेंज करना है और फिर यहाँ पे लिखना है कोइंस रोड जो कि एड्रेस पे था मेरे और जयपुर और फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है अब एक चीज ध्यान रखिएगा जैसे आप पिन कोड खत्म होता है तो कोई भी डॉट कोई भी कॉमा ये चीजें आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी है पिन कोड हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से आप एक लाइन स्ट्रेट यू मान लीजिएगा और इसी से सारी की सारी चीजें स्टार्ट होने वाली क्लियर है तो ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया अब अगर आप चाह रहे हो कि इसको रट के चल जाए तो इसको रट के भी जा सकते हो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा एज इट इज लिख दीजिएगा बस आपको ध्यान के रखना है कि कॉमा कहाँ पे लग रहा है कॉमा मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया बस दो जगह पे और डैश मैंने कहाँ पे लगाया है पिन कोड और जयपुर के बीच में उसके बाद में क्या लिख क्या करना है आपको एक स्पेस देना है एक लाइन का पूरा का पूरा आपको क्या करना है स्पेस देना है देखिए मैंने एक लाइन का पूरा का पूरा स्पेस दिया है यहाँ पे और उसके बाद में आपको लिखनी है डेट तो ये मैंने डेट लिखी हुई है अब देखिए डेट जो है ना वो तीन चार फॉर्मेट में लिखी जा सकती है आपको मैं और भी फॉर्मेट बता सकता हूँ जिसमें कि आप लोग डेट लिख सकते हो पर मैं आपको और फॉर्मेट नहीं बताऊंगा आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है ज्यादा फॉर्मेट अगर आपको बताए जाते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार कौन सा लिखूँ वो ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है इस चीज में कन्फ्यूज नहीं होना है आप सिर्फ एक फॉर्मेट याद कर लो 
2019 बीच में कॉमा लगा के उसके बाद में क्या करना फिर से एक स्पेस देना ध्यान रखिएगा स्पेस में कहाँ कहाँ पे दे रहा हूँ देखिए दो मैंने स्पेस दिया अभी तक फिर लिखना है आपको किसको लेटर लिख रहे हो ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हैं तो मैंने क्या किया ब्रांच मैनेजर कॉमा लगाया बैंक कहाँ पे था आ, मेरा वैशाली नगर जयपुर तो वहीं पर मेरा बैंक था तो मैंने क्या किया वैशाली नगर जयपुर मैंने पिन कोड लिखा और एज एट इज इसको छोड़ दिया तो ये है रिसीवर्स एड्रेस ये क्या हो जाएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा जो कि इसको रिसीव कर रहा है यानी कि आपका जिस अकाउंट में जिस बैंक में आपका अकाउंट था आप उसको लिख रहे हो लेटर तो उसको ये रिसीव हो जाएगा तो ये लेटर में ये एड्रेस जो है वो रिसीवर्स का हो गया और ये जो है वो सेंडर का हो गया क्लियर है आपको दो स्पेस देने हैं एक सेंडर्स के एड्रेस के बाद में और एक डेट के बाद में उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट और उसके बीच में भी आपको करना है एक स्पेस यानी कि ये तीन जो लाइन है ये आपको क्या कर देनी है स्पेस के लिए छोड़ देनी है यानी एक लाइन छोड़ के फिर आपने डेट लिखी फिर एक लाइन छोड़ के आपने रिसीवर्स एड्रेस लिखा फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या लिखा है मैंने मैंने लिखा है सब्जेक्ट और इसी तरीके से आपको लिखना है सब्जेक्ट फिर डैश फिर लिखा है ट्रांसफर रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ट्रांसफर रिक्वेस्ट लेटर ट्रांसफर रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के लिए क्लियर उसके बाद में स्पेस उसके बाद में क्या करना है फिर से स्पेस देना है और फिर आपको लिखना है आपका डियर सर क्योंकि ये एक ब्रांच मैनेजर है इसलिए हम लोग इसको डियर सर लिखेंगे अगर हमें नाम पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे नाम लिख देंगे यहाँ पे बट अभी हमें नाम नहीं पता है इसलिए हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे डियर सर यहाँ पे लिख देंगे क्लियर है चीजें अब देखिए डियर सर लिख दिया आप लोगों ने उसके बाद में भी आपको क्या करना है एक स्पेस देना है ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट आप कॉपी में लिख लीजिए कहीं पर या स्क्रीन लगा लीजिएगा इसका यहाँ पे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस फिर उसके बाद में क्या करना है एक स्पेस देना है फिर आपको लिखनी है डेट और उसके बाद में क्या करना है स्पेस देना है फिर आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस लिखना है फिर आपको स्पेस देना है यहाँ पे फिर सब्जेक्ट लिखना है आपने सब्जेक्ट लिखा अच्छे से फिर स्पेस दिया फिर आपको लिखना है डियर सर या डियर मैडम अगर देखिए मैडम है तो स्पेलिंग क्या होगी एम ए डी ए एम सिंपल बस इस स्पेलिंग को लिख दीजिएगा आप लोग और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है ये एक्सेप्टेबल है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में मार्क्स दिला देगा तो मैडम अगर आता है तो वो भी स्पेलिंग मैंने बता दी है उसके बाद में डियर सर उसके बाद में आपको क्या करना है स्पेस करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है अपना लेटर लिखना है स्टार्ट कर देना है तो चलिएगा वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अब देखिएगा आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे डियर सर के बाद में आपको एक स्पेस देना है एक पूरी लाइन का फिर क्या करना है फिर लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर द ट्रांसफर ऑफ माई अकाउंट फ्रॉम करंट ब्रांच जयपुर टू ब्रांच लोकेटेड इन लक्ष्मी नगर दिल्ली अब यहाँ पे देखिएगा विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको हमेशा यही लिखना है विद ड्यू रेस्पेक्ट से आपको स्टार्ट करना है आपका लेटर लिखना फिर एक कॉमा लगाना है और फिर आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट और आई वुड लाइक टू ऑर्डर और आई वुड लाइक टू जो भी आप करवाना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख दीजिएगा यू फॉर द ट्रांसफर ऑफ माई अकाउंट फ्रॉम द करंट ब्रांच जयपुर टू ब्रांच लोकेटेड इन लक्ष्मी नगर दिल्ली आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा जो करंट ब्रांच है जयपुर का उसको चेंज करके दिल्ली में कर दो एज आई हैव रीलोकेटेड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू हैंडल माई अकाउंट ऑपरेशन फ्रॉम द लक्ष्मी नगर दिल्ली ब्रांच और ये मेरे लिए क्या होगा बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि मैं लक्ष्मी ब्रांच दिल्ली से मैं इसको क्या कर पाऊँ ऑपरेट कर पाऊँ नेक्स्ट आपको क्या करना है इतना लिखने के बाद में आपको एक लाइन का क्या करना है स्पेस देना देखिए यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है इतना आपने लिखा फिर आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है एक लाइन का आपको स्पेस देना है फिर आपको लिखना है आई हैव नो पेंडिंग लाइबिलिटीज विद द सेम ब्रांच सो प्लीज ट्रांसफर माई अकाउंट अकॉर्डिंगली ऑन एन अर्जेंट बेसिस टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस रिगार्डिंग माई डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन तो मेरे डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उनको क्या करना है वो क्या हो जाए अवॉइड हो जाए उनका इनकन्वीनियंस मतलब उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर आपको लिख देना है और अकाउंट टाइप आपको लिख देना है यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया करंट लिख दिया है गलती से मैंने करंट अकाउंट लिख दिया बट क्वेश्चन में क्या था सेविंग्स अकाउंट तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर आप लोग सेविंग्स कर लीजिएगा ये गलती हो गई है मुझसे सेविंग्स कर लीजिएगा इसको ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है तो अकाउंट नंबर इसी तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा कुछ भी ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन ट्रिपल टू ट्रिपल थ्री और डबल फोर एग्जैक्ट अकाउंट नंबर आपको नहीं लिखना है अपने अकाउंट टाइप आप लोग
योर स्पीडी एक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड मतलब अगर आप इस एक्शन को बहुत जल्दी करते हो तो वो अप्रिशिएटेड होगा और उसके बाद में सिंपल एक थैंक्स लिख देना है यहाँ पे अब देखिए लेटर जो है वो तीन पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको सेकंड पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें उसमें आपने अकाउंट नंबर लिख दिया अकाउंट टाइप लिख दिया और थोड़ा सा ये लिख दिया कि योर स्पीडी एक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड कि अगर आप जल्दी करते हो तो आपका काम जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा तो ये आपका हो गया थर्ड पैराग्राफ उसके बाद में तीनों के तीनों आपने लिख दिए अब ये जो फॉर्मेट है ना बीच का जितना भी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको ये एचआर को लिखवाता है तो अलग होगा न्यूज जो न्यूज़ पेपर एडिटर होता है उसको लिखवा रहा है तो आपका लिए अलग होने वाला है ब्रांच मैनेजर को ही लिखवा रहा है बट किसी और सब्जेक्ट पर लिखवा रहा है तो वो चीज़ अलग हो जाएगी यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिर आपको लिखना पड़ेगा उसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है अब देखिए जैसे ही आपने थैंक्स लिखा उसके बाद में आपको एक लाइन का स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद में योर सिंसियरली और उसके बाद में अपना नेम तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एक छोटा सा स्क्रीन को और छोटा करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि थैंक्स जैसे लिखा था उसके बाद में एक पूरा का पूरा स्पेस देना है आपको और फिर लिखना है योर सिंसियरली फिर कॉमा लगाना है और फिर ए जो भी आपका दिया हुआ है ए या एक्स वाई जेड दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप तो मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर हमारा जो लेटर है वो हो चुका है कम्प्लीट कंप्लीट लेटर हमारा हो चुका है यहाँ पे और इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपको लेटर लिखना है एग्जाम में अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लिखना चाहते हो तो बाकी तरीके जो भी हैं आप लोगों को मैंने बता दिए हैं सही फॉर्मेट क्या है अपना खुद का फॉर्मेट यूज नहीं करना है वहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और लेटर जो है वो आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ यहाँ पे और ये लेटर आपको ही पता करना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है लेटर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिम हिम ऑन हिज वेडिंग अपने दोस्त को उसकी शादी के लिए बधाई देनी है तो उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है आप लोग खुद समझ जाओ कि ये लेटर जो है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है फॉर्मेट आपको पता ही है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लेटर का फॉर्मेट आपको पता है अगर फॉर्मल लेटर है तो ये वाला आपको पैटर्न जो है वो फॉलो करना है फॉर्मेट जो है फॉलो करना है और अगर इनफॉर्मल है तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है अब देखिएगा इसमें क्या होगा रिसीवर्स एड्रेस लिखना है आपको उसके बाद में स्पेस एक लाइन का फिर डेट लिखनी है आपको फिर स्पेस फिर डियर फ्रेंड का नाम जो भी दिया हुआ है अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख दो नहीं तो डियर फ्रेंड आप लिख सकते हो फिर उसके बाद में एक स्पेस उसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन फिर आपको बॉडी ऑफ लेटर आपको तीन पैसेज में लिखना है तीन पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया फिर आपको कंक्लूजन लिख देना है और लास्ट में आपका योर लविंगली ए बी सी तो ये सही फॉर्मेट होने वाला है आपका लेटर अगर इनफॉर्मल है तो अब एक चीज़ और बच गई कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाए तो ऐसे लिखने के लिए भी मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि हाँ सर हमें ऐसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं आपको एक ऐसे लिख के भी दिखा दूंगा कि कैसे लिखा जाता है तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और अगर रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट भी कर दीजिएगा तो फिलहाल के सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू